zawsze kiedy wypowiadam słowo wybawienie, odczuwam konieczność do powiedzenia z czego. Nie istnieje samodzielne słowo wybawienie. To znaczy wybawienie z niczego. Takie wybawienie samo w sobie. Zawsze wybawienie jest z czegoś. A więc wybawienie od śmierci, od grzechu, od nieszczęścia, od choroby, od jakiejś dramatycznej sytuacji. Od niepewności tego, co jest po śmierci. Od życia, które jest na przykład pełne chorób albo samych nieszczęść. Albo od tak trudnej do odparcia tendencji do grzeszenia. Albo od nałogu, zniewolenia, opętania. Od krzywdzenia miłości Boga, od krzywdzenia kogoś, od krzywdzenia siebie. Bo nie zawsze jest tak, że chcemy nawet skrzywdzić, a tak wychodzi. I czujemy się nieszczęśliwymi autorami zła, którego w ogóle nie zamierzaliśmy i zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Kiedy to zło jest tak wielkie, tak niespodziewane, tak niezamierzone, że aż się człowiek czuje więźniem tego, co popełnił i pęta go to na przyszłość. Od świata, w którym się torturujemy, wykorzystujemy, niszczymy, kłamiemy, boimy się, tyranizujemy i wreszcie od świata, w którym tak łatwo, a może zbyt łatwo, przelewa się krew, począwszy od aborcji, skończywszy na wojnach. Wybawienie jest od tego, przede wszystkim od tego. Biblia, począwszy od Starego Testamentu, zwracała wyjątkową uwagę człowieka na niedotykalność, i świętość krwi. A to jest centralny znak Eucharystii. Nie można było jej nie tylko przelewać, ale też spożywać. Wierzono, że we krwi jest nefesz, że jest dusza. Krew była więc przestrzenią duchową, bardziej niż materialną w oczach starożytnych. Stąd też w Księdze Kapłańskiej, w 17 rozdziale, czytamy znowu takie słowa. Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją tylko na waszych ołtarzach. Chodzi o ofiary ze zwierząt. Dopuścił, nie nakazał nawet. Jakby był przymuszony przez cywilizacyjny zwyczaj, przez taki obyczaj kulturowy, jakby ustąpił człowiekowi bardziej niż narzucał do człowiekowi, jak to się czasem zarzuca Panu Bogu, że to On wymyślił te wszystkie hekatomby. Z tych wszystkich tekstów wynika jedno, że każda przelana krew żąda, woła do Boga o wymierzenie sprawiedliwości. Przypomnijmy pierwsze morderstwo. Kain zabija Abla. I czyni to tak, żeby nikt o tym się nie dowiedział. Zabił tylko raz w życiu i jednego człowieka. Próbuje ukryć to nawet przed Bogiem. Ale dzieje się coś dziwnego. Jak czytamy w Biblii, w Księdze Rodzaju, w czwartym rozdziale, Bóg mówi do Kaina już po zabójstwie. Krew brata Twego głośno woła ku mnie z tej ziemi. A nawet trzeba powiedzieć więcej. W języku polskim nie istnieje liczba mnoga od słowa krew. W staropolskim tak, mówiło się krwie. I rzeczywiście w języku hebrajskim tam nie jest użyte słowo w liczbie pojedynczej, krew, tylko w liczbie mnogiej, krwie. Co sugeruje, że zbrodnia Kaina nie, by, nie ograniczyła się tylko do jednej osoby. No ale zabił tylko jedną osobę. Przelał on krew Abla i wszystkich jego potencjalnych potomków którzy mogli się z niego narodzić. I dlatego użyto słowa krwie. Zabójstwo jednego człowieka jest też jakimś zabójstwem albo uniemożliwieniem istnienia dla nie wiadomo ilu ludzi. I stąd mówi, krew woła z ziemi do mnie o wymierzenie sprawiedliwości. A więc 
Każda skrzywdzona krew potężnym głosem domaga się pomszczenia. A teraz pomyślmy, ile takich ablów już umarło od czasów abla w sposób morderczy, zabójczy, nawet w XX wieku. Jaki tu jęk z ziemi dobywa się do nieba o pomstę na przykład. Zważywszy na fakt tylu zbrodni, począwszy od tej zbrodni kainowej, a weźmy jeszcze pod uwagę wszystkie zbrodnie aborcji, wojny, tortur, skrytych morderstw, piece krematoryjne. Pomyślmy, przed jakim losem stoi cały świat. Kto za to poniesie konsekwencje? A przecież jeszcze jest jeden aspekt tego, że nie trzeba być mordercą, żeby być winnym zbrodni. W księdze Ezechiela w 35 rozdziale czytamy takie słowa, które są wymierzone, które Bóg wymierza do Edomitów, to byli pobratymcy Izraela, pochodzący od Ezawa. Ponieważ w 587 roku Edomici byli świadkami zbrodni, jaka dokonywała się na Jerozolimie, kiedy Nabuchodonozor niszczył, zdobywał Jerozolimę, wycinał w pień ludzi i Edomici cieszyli się z tego. Nie zareagowali, nie pomogli. Odczuwali nawet radość z powodu nieszczęścia Jerozolimy. Dlatego Bóg mówi u Ezechiela takie słowa. Dlatego jaką żyw Mówi Wszechmogący Adonai. Sprawię, że będziesz krwawić. Krew będzie cię ścigać. Zaiste. Przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać. A historia mówi, że do Mici po prostu palcem nie kiwnęli ani atakując, ani nie broniąc Izraela. Ale z punktu widzenia Boga i Jego sprawiedliwości była to wina równa zbrodni. Brak pomocy. Nikt z tych ludzi, a nawet cała ludzkość nie jest w stanie zapłacić za przelaną krew krwią własną. Kara za te wszystkie zbrodnie, jakie się skumulowały od początku, od zbrodni kainowej, już przerosła możliwości spłacenia jej. Co minuta jakiś Kain zabija Abla tłumacząc to wolnością wyboru, naukową koniecznością, polityczną racją, ekonomicznymi względami, religią, czymkolwiek. Więc jak to będzie? Ludzie naiwnie myślą, że nie ma Boga, ale albo nawet może nerwowo sobie wmawiają, że Go nie ma, żeby uniknąć odpowiedzialności albo poczucia odpowiedzialności. Ale On jest. Bóg więc pomści każdą krzywdę. W Apokalipsie jest powiedziane również, że nie tylko pomści każdą krzywdę, ale też wynagrodzi każdą krzywdę. Mówi tak. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Każdą. Skoro będzie wynagrodzenie, to może być i pomszczenie. Dlaczego Bóg? No bo na świecie nie istnieje sprawiedliwy trybunał, który by się tym zajął solidnie. My też udajemy, że nie słyszymy krwi, wołania krwi. Na przykład chrześcijan mordowanych w Indiach, w Chinach, w Sudanie. Nie mówię o was, ale kiedy czytam o tym w gazecie albo słyszę gdzieś tam jeszcze indziej, to nie lubię tego słyszeć, bo się czuję odpowiedzialny, czuję się winny. I czuję się bezsilny, bo nic nie mogę zrobić. Nie wiem nawet, co mam zrobić. Jestem kapłanem i sam widzę po swoich reakcjach, że Unikam takich tematów. Trudno mi z tym tematem czuć się odpowiedzialnym za zbrodnie tego świata. A jeśli ktoś z was dzisiaj był na mszy świętej i czytał pierwsze czytanie z Księgi Daniela, z dziewiątego rozdziału, to Daniel, o którym w księdze nie powiedziano żadnego złego słowa i nie ma dowodu na jego jakikolwiek grzech, przez cały dziewiąty rozdział modli się, czując się odpowiedzialnym za zbrodnie całego swojego narodu. Ja się boję takiego poczucia, boję się takiej tożsamości, takiego utożsamienia się ze zbrodniami całego świata. Przypomnijcie sobie przypowieść o Samarytaninie i człowieku, który był na wpół umarły. Kapłan i lewita przymykali oczy 
na współżywego, zakrwawionego człowieka leżącego na drodze do Jerycha. I gdyby nie jakiś tam Samarytanin, no to on by umarł. Czytając tę przypowieść, to yy, często czuje się właśnie ten kapłan, który omija zranionego albo za, zabitego. Jakiś rezonans powstaje między mną a tą przypowieścią, wcale nie taki miły. Świat, w którym żyjemy, jest pełen skrytych morderstw i pełen ludzi, którzy nie chcą tego dostrzegać. Sam jestem na pewno taki. Nie lubię czytać o wymordowanych ludziach, o zgwałceniach, o yy, z, zabitych chrześcijanek w Pakistanie, czy w Indiach, czy gdzie indziej. Nie lubię, bo jestem bezbronny wobec tego faktu, a moja modlitwa za tych ludzi wydaje mi się jakimś mikroskopijnym zadośćuczynieniem, niezauważalną kroplą. Nie mam też odwagi napisać do skrzywdzonych więźniów wietnamskiego reżimu pocieszającego listu o sensie cierpienia. To byłoby chyba niesmaczne nawet. A ci wszyscy też chorzy, okaleczeni, jęczący w szpitalach, któż wybawi ich od potwornego cierpienia? Kto im wynagrodzi ten ból? Iluż z nich nie dlatego cierpi, że zgrzeszyli, ale dlatego, że świat jest już zbyt bardzo nasycony niespłaconymi krzywdami, zbyt wiele przekleństw jest na tym świecie. Tak dużo, że cierpią nawet niewinni. Spójrzmy jeszcze na Jezusa. W godzinach bezpośrednio poprzedzających Jego śmierć, Jego straszną śmierć, On sam powiedział bardzo wyraźnie. Tak, tak mówił do Żydów. Nie do wszystkich oczywiście, tylko do tych, którzy w jakiś sposób atakowali Go. Mówi tak, spadnie na was cała krew niewinnych, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla, sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście. To taki szczegół z tym Zachariaszem z drugiej Księgi Kronik, bo owego Zachariasza ukamienowano. Był synem Jojady, arcykapłana i uratował życie królowi Joaszowi, ale za prorocze upominanie naczelników Judy zajebał w uchwalstwo ten, że Zachariasz był ukamienowany i wołał do Boga, do Boga o pomstę. I w tym samym roku, jak mówi Biblia, ziemię najechali Syryjczycy. Wszyscy winni ukamienowania zginęli. Natomiast ciężko chory Joasz, który dopuścił też do tej zbrodni, a przecież uratował go ten Zachariasz w dzieciństwie, został skrycie zamordowany przez własne sługi. Jezus wspomina ten fakt i mówi... Nie ma takiej krzywdy, która nie przyniosłaby skutku. Że grzech przelania krwi jest jak kamień wyrzucony w górę, który spada na głowę tego, który go cisnął. I co dalej? 